公子啊！秀玉做错何事、啊？收买太仆，陷害李浩然是贼行，是不是你？计果然精妙，丞相，丞相尽献有功，赏。王上，臣所作甚微，王上要赏，应当赏浩兰才是。那是自然。他叫什么名字？浩兰，李浩兰。太卜大人的。王上，太卜大人干什么来了？今日微臣在关兴回城的路上，听到一群邯郸的小孩在唱歌。我打算招呼那些小孩过来的时候，却发现领头穿红衣服的孩子不见了。什么曲子？他们唱的是《月将升，日将落》，掩胡击服，击王邯郸。这个曲子果然好生熟悉啊！王上忘了。这曲子曾记录于周史，当初周宣王治国有方，王室兴旺，可偏偏在闹市遇到了一个红衣小孩，唱了这一首《亡国之歌》。这个众人皆知，眼是山桑，木材坚韧，适于做工；而鸡，荒山遍野都是，国人拿来编织剑带，这弓和剑是兵器。这首歌意味着。兵乱，太伯，弓箭乃是打仗要用的利器。如今秦国和赵国边境是有对峙，这也很应这首歌谣，没有什么奇怪的。丞相大人，此言差矣。如果单是赵秦之争，我何必如此紧张？可这首歌的含义，分明是在说战火将会连连，赵国将会有亡国之难呢、啊。传言，上天为了警告人世间的君主，会派火星下凡，用真言警告世人。这红衣小孩验证了火星一说，所以，这个暗示亡国之祸的歌谣，其实是上天示警。太伯，你这未免太危言耸听了。这好端端的，哪有什么示警啊？你难道忘了，当年周宣王时？一度四方济贫，国泰民安，可在遇到上天示警的时候，他同你一样不放在心上，才使国家大乱。王上，同样的真言，同样的示警，你千万不能掉以轻心呐、啊！我好了好了，二位爱卿都是为寡人着想。既然事关国运，那就要尽早提防。爱卿，如何才能避免灾祸呀？当初。周宣王问政太史伯阳父，伯阳父一口断言：“火出宫中。”宫中，名为宫剑之乱，实则预示后世有女人乱国的祸事。太阳是人间的君主，月亮则代表着女人，其意自明啊。大胆！谁都知道国中之月是王后，你竟然公然诋毁！罪该万死，既是将生，便是将来之事。太卜大人说的自不是我。不过，当年周宣王一时疏忽，放过了褒姒，这才有了周幽王烽火戏诸侯。不知道，赵国的祸事，又会是谁呢？那这祸端到底是谁啊？就在这大殿之上。嗯，就是这个刚刚起舞的舞姬。
太婆，无凭无据，你你怎么能随便冤枉人呢？哼！敢问姑娘，是五月初五子时出生吗？是。皇上，五月都重猛兽出笼，初五邪气大盛，此乃恶月恶日。而偏偏又是子时出生，应了恶时，阴邪之气最盛。他不是妖孽，谁是妖孽？敢问太仆大人，五月初五生的人，国中何止千百？难道个个都是妖邪吗？您可别忘了，如今的孟尝君也是五月初五生的人，可他兴旺了齐国，受到众人敬仰，难道他也是妖邪吗？所言甚是。太伯，证据是否不足啊？若为男，阳气可镇稳；若为女，长在乡间也无妨。可他偏偏入宫，阴气大涨，还怎了得？我已占卜过，归卜的结果，妖孽正是这个女人。王上，请早下决心吧。王上，真是可怕，差点被这妖物祸乱了朝纲。皇上，这等妖物绝对不能留在宫中啊！是啊，皇上，宁可信其有，不可信其无。太伯大人的占卜，素来是灵验的很。皇上，皇上，此女不过一寻常的舞姬，皇上若是厌弃，大可将她逐出宫去。王孙，你这是？要纵虎归山。刚才太卜大人不是说过，五月初五所生的女子，生在民间，倒也无碍。将她逐出宫去，正可以避开灾祸。公子为何阻拦？王孙毕竟是秦人，不该出言介入赵国内政。何时赵国的国运竟由一个女人来左右，竟让公子惧怕成这等模样？放肆！我看二位说的都有道理。但依我看，这位浩兰姑娘精通武艺，杀了实在可惜了。我看她是别有居心。兄长此言差矣。我看王孙不过是心怀仁慈，想替这位无辜的姑娘求情罢了。公主殿下，放一个女子回去固然容易，但她得到了残喘的机会，将来会乱了朝纲，祸害百姓。皇后，太仆说的有理。那依你之意，该如何处置呢？明日月圆之时，阴气最盛之时，将这女子祭天，即可消灾，国中太平。啊，既然太仆把话都说到这个份上了，为了赵国太平，百姓安宁，也只能依太仆所言了。明日。就举办祭天大典，一切由太仆安排。微臣遵旨。公子，秀玉做错何事？收买太仆，陷害李浩然是贼行，是不是你？你为他打我？我警告过你，不要被吉恒蒙蔽了双眼。做任何事之前，先跟我商议。就为了一己私欲，贸然行动。那公子已经打晚了，明日姐姐就要祭天，你再生气也无济于事。你除非公子可以舍弃父王宠爱，冒死觐见。可是你会为了一个女人舍弃大业吗？公子，其实我这么做。也不全是为了自己，更是为了你呀、啊！父王看姐姐的眼神，你是亲眼瞧见了的。你要是再迟疑下去，你就要叫他一声庶母。你当真愿意这么做吗？得不到的人，你可早日毁掉，这样回忆起来才不至于满是污浊。我以为，公子早就该做个了断了。